Öncelikle e, dikdörtgenlerin boyutlarını bulalım. Şimdi burada KL uzunluğunu bulmak için bu şekilde bir dik üçgen oluşturursak burada 3 tane kısa kenar var. Burada da 2 tane kısa kenar var. Bunların her birine A birim dersek 3A'nın karesinden 9A kare buradan da 2A'nın karesinden 4A kare gelir. Uzunlukta 2 kök 13 olduğu için de buradan 2 kök 13'ün karesi diyebiliriz. Denklemi çözdüğümüz zaman A'nın 2 birim olduğunu anlarız. Yani bu dikdörtgenlerimizde kısa kenarlar 2 birim, uzun kenarlar 4 birim. Şimdi gösterirsek bu şekilde 2 birim olarak bu noktamızın koordinatları 4 birime yükseklik olmadığı için 4'e 0 olur. Buraya baktığımızda şu noktamızda 4 birim solda 2 birim yukarıda eksi 4'e 2'dir. Eğimine baktığımız zaman burada geniş açı var. Y 2 birim X şu alt tarafta toplam 4 4 daha 8 birim. Fakat açı geniş açı olduğundan dolayı eğimin 2 bölü eksi 8'den ya da eksi 2 bölü 8'den eksi 1 bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz. E, 4'e 0 noktasından geçtiği için bunun denklemini yazacak olursak y eksi 0 yazmayalım. Eğimimiz eksi 1 bölü 4 çarpı x eksi 4 olarak yazabiliriz. Yine şu nokta orijindir. Bu noktanın koordinatları 2 birim sağ tarafa 4 birim yukarıya yani 2'ye 4 Orijinden geçtiğinden dolayı y bileşeni x'in 2 katıdır. Buna göre de buna y eşittir. 2x doğrusu diyebiliriz. T noktası ortak noktadır. Buna göre birbirine eşitlersek ortak çözünden x ve y bileşenlerini bulabiliriz. Bizden apsisini istiyor. O zaman eşitleyelim. 2x eşittir. Parantezi açarsak. Eksi x bölü 4. Dağıttığımız zaman artı 1 gelecek. Bunu sol tarafa atarsak 2x artı x bölü 4 eşittir 1 olur. Payda eşit dediğimiz zaman 9x bölü 4 içler dışlar çarpımı yaptığımızda da x eşittir 4 bölü 9 olarak bulunur. Buna göre doğru cevabımız E seçeneğidir.